Det hele startet vel for mig i første klasse, når læreren spurgte, hvad jeg skulle blive når jeg blev stor. Og så sa jeg, nei, jeg var jo første råd på i Vera, og så sa jeg skulle bli frisør. Men jeg skulle ikke bare bli frisør, jeg skulle bli damefrisør. Og samtidig i den tiden så drev vi med konkurransedans også. Jeg var liten, spedbygd, ganske søt faktisk. <laughs> Men, så det var jo aldrig tvil om hva jeg var eller hvem jeg var. Selv om jeg aldrig visste navnet på hva jeg var. Alle andre voksne rundt meg visste nok det, og overbevist om at de snakket rundt middagsbord og kjøkkenbord om at «Oi, Trond er nok sånn rumpis». Det var liksom et av de vanlige ordene den gangen. Men for mig var det aldri et problem. Aldri en, noe negativt innad i klassen, og heller ikke i vennegjengen, og de jeg vokste opp med. Men det var så klart at det var tøffere fra de som var fra utsiden av miljøet. Ikke det omse miljøet, men fra vennemiljøet når vi var ung og barn. Så du opplevde jo både mobbing og sparking og slåing og bli spyttet på alle de tingene. Men jeg var alltid trygg på hvem jeg var og hva jeg var. Og også innenfor dansemiljøet så var jo det ikke noe fare med å være litt fjollet og feminin. Det var jo en del av det å danse. Så I det miljøet så ble jeg veldig godt tatt imot på alle mulige måter. Og når jeg begynte i lære som 16-åring og, og frisør, så kom jeg inn i også et miljø der homofile. Og da har jeg lært med det at jeg var homse. Så da var det ikke noe tvil om hvem jeg var og hva det ordet var lenger. Så jeg har vært åpen faktisk for ganske tidlig eh, alder. Og familien fikk vite, de visste det vel, men jeg fortalte det vel til de når jeg var rundt en... 19-20 år, og da husker jeg min bror sa, og så det, og da hadde vi visst hele tiden. Og min søster sa jeg akkurat det samme, så det var liksom, jeg trodde det skulle bli det store drama, og en eller annen skulle, ja, men det ble aldri det. Det var liksom, det var aldri tvil, og heller ikke med tanter og onkler og venner rundt. Men det så var det kanskje, det så, jeg, jeg passet liksom aldri inn i dette homsemiljøet, jeg vanket jo, i miljøet. Den gangen var jo det ranhuset. Der vi satt oss på liste for å få komme inn. Og det var jo om fredag og lørdagen. Ellers gikk vi på disken på Norge. I kjelleren der. Det var jo der de fleste homsene møttes. Og alle visste hvem alle var. Og... På diskotek der nede da? Ja. ja, ja. Mm. Og det var jo kjempediskotek. Det var jo der alle gikk og sette en nice fever og gris og alle danset i på rekk og rad og alt dette. Så det var der vi vanket hele uken. Så inni i det miljøet jeg vanket i, så var det like mange heterofile som homofile. Så når jeg kom i de rene homsemiljøene, så følte jeg meg aldri helt tilpasset. Og det var ikke på Guds skyld at jeg kom klart og tydelig frem. Det hadde ingenting med at jeg hadde noen dårlige følelser for homofilien, eller at jeg ikke likte at jeg var homofil. Men jeg søkte alltid etter det vanlige livet. Og nå bruker jeg et ord som egentlig dumt å bruke, det normale livet. Og da mener jeg ikke at de andre er unormale. 